இன்றைக்கி உங்கள் பீ மாதம் பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி வந்து ஃபிஷ் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஒரு வாரமாக எதுவுமே செய்யலை வீட்டில் ஒரே கெஸ்ட்டு இருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் மீன் மீன் நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் இது வந்து சூற மீன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி ஃபிஷ் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் இப்போ மீன் மீனுக்கு வந்து மசாலா போட்டு வைக்க போகிறாங்க இந்த பாருங்கள் மீன் விரைய வைக்க போகிறேன் உப்பு மஞ்சத்தூள் போடணும் மிளகாத்தூள் போட்டேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டேன் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு தூள் உப்பு போட்டு அப்புறம் மீன் உப்பு பாருங்க உப்பு போட்டேன் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டேன் போட்டு நல்லா விரவி கொஞ்சம் லெமன் ஊற்றி விரவி அரை அரை மணி நேரம் வச்சிடணும் இங்கே பாருங்க இந்த அளவு இருக்கு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு ஒரு லெமன் புளிஞ்சு ஊற்றி நல்லா விரவி வச்சுருங்க நல்லா விரை வச்சா இது இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே சாப்பாட்டுக்கு தாளிக்கலாம் தாளித்தா இந்த மீன் ஊறவும் அப்புறம் பொறிக்கணும் மீன் ஊறட்டும் மீன் நல்லா ஊறட்டும் ஊற பிறகு சட்டி அடுப்பை பற்றி சட்டி வச்சுருக்கேன் சட்டி காயுது காஞ்சோன்னு நெய் ஊற்றணும் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம்னு நல்லா எண்ணெய் காயட்டும் நெய் நல்லா காஞ்ச போதும் பட்டை இல பட்டை ஏலக்காய் போடணும் சட்டி நல்லா காஞ்சி இருந்துச்சுன்னா உடனே காஞ்சிச்சு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு கல்பாசி நட்சத்திரம் எல்லாம் போட்டேன் எல்லாம் நல்லா பொரியுது பாருங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் போட போகிறேன் நெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு வெங்காயம் ஒரு அரை கிலோ அரிசி பண்ண போகிறேன் ஒரு மூணு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் மீன் பிரியாணியில் ஃபிஷ் பிரியாணிக்கு மூணு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இதே சிக்கன் மட்டன்னா மூணு வெங்காயத்தை ஒரு கிலோவுக்கு போடுவேன் நல்ல நல்ல நெய்யில் வதக்கட்டும் நல்ல நெய்யில் வதங்கினாலே அது ஒரு டேஸ்ட்டாக தெரியும் ஒரு வாசனை அப்படி வரும் அதில் அது மாதிரி வதக்குறேன் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம் நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது லெமன் ஊற்றினாலே அது ஒரு நல்ல மீன் பூ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மீன் குழம்புக்கே லெமன் ஊற்றி புளி ஊற்றாமல் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா அடித்து ஊற்றி மீனுக்கு லெமன் ஊற்றி மீன் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க அது மறுநாள் இருந்தாலும் கெட்டு போல் மூணாம் நாள் கூட நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எப்போவுமே மீன் குழம்பு அப்படி தான் இருக்கும் இது இன்னும் நல்லா இருக்கும் இது சூற மீன் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சூற மீன் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க ஜிம்மு போட்டாங்களா அந்த சூற மீனை வாங்கி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு பெப்பர் போட்டு அவிச்சி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லது சூற மீன் பஞ்சரம் நல்லா வதங்குது பாருங்கள் இப்போ சூப்பர் வாசி நெய்க்கும் அதுக்கும் நல்ல ஒரு வெங்காயம் வதங்கி நல்ல சிகப்பாக ஆகணும் பிரியாணிக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபிஷ் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி பண்ண மாதிரி தான் இதுவும் 
பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க வெங்காயம் இந்த கையிலே தான் வெட்டி கட் பண்ணேன் சாப்பாடில் கட் பண்ணல சாப்பாடு கட் பண்ணால் இன்னும் வெங்காயமே தெரியாது உடனே வதங்கிடும் சாப்பாடில் பண்ண இன்றைக்கி பிரியாணிக்கு நல்லா கையில் பண்ணேன் நீட்ட நீட்டமாக இருக்கட்டும் அதில் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் நீட்டாக வராது கேரட் சீவுறதில் வாழைக்காய் சீவுறாள் அதில் வச்சு சீவணுன்னா நீட்ட நீட்டமாக வரும் அது செம்ம மெல்லிசாக இருக்கும் அது வந்து வதக்க கூட முடியாது இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு போட்டோம்ப்பா அரைக்கல் அரிசிக்கினால மீனில் நிறைய இஞ்சி பூண்டு போட்டிருக்கேன் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு இது பெரிய ஸ்பூனு சின்ன ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு போட்டுக்கிடுங்க இதே மாதிரி பெரிய ஸ்பூன்னா ஒன்று போட்டுக்கிடுங்க போதும் அப்படியே வதக்கும் போதே அது சட்டியில் ஒட்டும் நம்ம கை விடாமல் வதக்கணும் நம்ம மிக்சியில் அரைக்கனால அப்படியே கையில் ஒட்டும் அது தக்காளி பொண்ணுப்பா இங்கே பாருங்கள் மூணு வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அடுப்பு தக்காளி போட்டு அடுப்பில் சிம்மில் விட்டுருங்க மூணு தக்காளியும் போட்டேன் அப்படியே வதங்கட்டும் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டால் வெங்காயம் நான் தக்காளி உடனே வதங்கிடும் உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுட்டோன்னா அப்படியே கொஞ்சம் தம்மல் ஆயிரும் கொல கொலன்னு வெந்துடும் வெங்காயம் வதங்கட்டு தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நல்லா வறுக்கிடுச்சு கொஞ்சம் வாசனை கம்மியாக இருக்குது அதனால் கூட கொஞ்சம் போட்டேன் அரைக்கல அரிசிக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறது இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறது கூட நூறு இஞ்சினா ஐம்பது பூண்டு போட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கிறோங்க எப்போல்லாம் நமக்கு தேவையோ அப்போல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் போட்டாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளவு தேவையோ நீங்க போட்டுக்கலாம் கார ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு போடுங்க இல்லாட்டா மிளகா தூள்லாம் கத்துறோம் அது வீட்டு மிளகா தூள் தான் மிளகா வாங்கி காய வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் குழம்புக்குலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டால் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடணும் இது வந்து பிரியாணினால் அப்படி போடுறேன் ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றேன் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா பேஸ்ட் மாதிரி இருந்துச்சு இது வந்து நல்லா தண்ணி புதினா போடணுங்க புதினா ஒரு கை அளவு புதினா இதில் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து சிக்கன் போடுவோம் இது சிக்கன் இல்லாமல் மீனை பொறிச்சு முக்கால் வச்சு சாப்பாடு வெந்த பொருள் போடணுங்க வந்து தண்ணி ஊற்றலாங்க எலுமிச்சைக்குள்ளே அரிசி போட்டுட்டு தான் போடணும் ஒரு கப் அரிசினா ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றணுங்க இந்த கப்புக்கு அரிசி எடுத்துருக்கேன் ரெண்டரை கப் அரிசி ஒன்று
இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டு ஊற்றிருக்கேன் மூணு நாலு அஞ்சு ஊற்றணுங்க இதுக்கு ரெண்டரை லக்கத்தான் அரிசிங்க ஒன்றுக்கு வந்து ஒன்றைனா ரெண்டுக்கு வந்து மூணு அரைக்கு ஒன்று நாலு ஊற்றிட்டேன் நாலு ஊற்றிட்டோம் காஞ்ச அரிசி அதனால் கொஞ்சம் இப்போ எனக்கு திருப்பி ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்கிறேன் நெய் ஊற்றினேன் பட்டை இலக்காய் போட்டேன் வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் போட்டு வதக்கினேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே தக்காளி போட்டேன் தக்காளி போட்டோடனே பச்சை மிளகா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டேன் சோம்பு ஒரு தூள் போட்டேன் ஒரு ஸ்பூன் போட்டேன் போட்டு தயிர் ஊற்றினேன் இப்போ வந்து உப்பு வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போதே போட்டுட்டேன் இப்போ திருப்பியும் உப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ உப்பு இல்லை உப்பு போடுறேன் இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதித்த பிறகு தான் அரிசி போடணும் அரிசி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன் வதக்கும் போது வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போது தண்ணி ஊற வச்ச வச்சு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே வந்து மீன் பொறிச்சிடலாம் மீன் வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் லெமனு இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா விரைவு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா விரைவு இருக்கேன் அதை வந்து இப்போ கடையில் எண்ணெய் ஊற்றி மீன் பொறிக்கணும் இது பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது அடுப்பை ஏற்றி விட்டாச்சு நான் வந்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணேன் சிம்மில் வச்சுட்டேன் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு மீன் வச்சுட்டேன் முதல் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை இலக்காய் போட்டேன் நாலு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றினேன் பட்டை இலக்காய் போட்டேன் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கினேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கினேன் அப்புறம் தக்காளி போட்டேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டேன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சோம்புத்தூள் ஜீரகத்தூள் உப்பு தயிர் ஊற்றி இப்போ கொதிக்க வச்சுருக்கேன் புதினா எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன் இப்போ வந்து அடுப்பை ஏற்றி விட்டுட்டேன் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போடும்போது எப்போவுமே வந்து நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருவோம் நல்லாட்டு கருத்து போயிடும் இப்போ நல்லா கொதி வரும் கொதி வந்தோடனே அரிசியை போடணும் அதுக்குள்ளே நம்ம மீன் பொறிக்கலாம் மீன் ஊறி போச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீன் ஊற வச்சா போதும் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி மீன் பொறிக்க போகிறோம் பாருங்கள் வந்து ஒரு பழம் வந்து லெமன் புளிஞ்சு வச்சுப்போம் அரைக்கில் அரைச்சி தானே பாதி லெமன் போதும் இதாவது நல்ல பெரிய பழம் அதனால் பாதி பழம் புளிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அரிசி போட்டுட்டு தான் லெமன் ஊற்றணும் அப்போ தான் சோறு வந்து உடையாமல் இருக்கும் நான் குக்கர்லேயே வைக்கிறேன் குக்கர்லேயே வச்சா அந்த தம்மு வந்து நல்ல சீக்கிரம் சாதம் வந்து சாப்பிட்டு ஆயிரும் அது சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் நடு முள் தான் இருக்கும் வேறு எந்த முள்ளும் இருக்காது இப்போ சோறு மீனில் அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கிட்டு மீன் பொறிக்க போடலாம்
மீன் வெந்துட்டு இருக்கேன் மீன் நல்லா வேகட்டும் நல்லா வெந்த பொறு திருப்பி போடணும் பாருங்க அரிசி கொதிக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ நம்ம அரிசியை கழுவிடலாம் அரை கிலோ அரிசிக்கு முக்கால் கிலோ மீன் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்படி நுற கூடி வருது பாருங்க அப்பவுமே அரிசியை போட்டு விட்டுட்டோன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கொதிச்சோன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து இந்த ஓரத்தில் போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து இப்போ கொதிக்க வர கொதி வருது பாருங்க அந்த ஓரமெல்லாம் கொதி வருது பாருங்க அப்போமே வந்து அரிசியை போட்டுடலாம் தண்ணி இல்லாமல் போடுங்க சூப்பராக இருக்குங்க அந்த ஃபிஷ் பிரியாணி வஞ்சரம் மீனில் செய்யலாம் எல்லா மீனும் செய்யலாம் முள் இல்லாமல் எந்த மீன் இருந்தாலும் பெரிய பெரிய மீன் பாறை மீன் வஞ்சரம் மீன் அதெல்லாம் செய்யலாம் என் பேரனுக்கு தான் நான் யூடியூப்பில் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வரும்போதெல்லாம் சொல்லிடுவார் மம்மா எதா போடுங்க அவர் அவர் தான் இதில் எடிட்டர்லாம் அவர் தான் ஓகே எங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளை அது ஃபஸ்ட்டு பையன் பேரன் அப்புறம் ரெண்டு பேத்திங்க தான் எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பொண்ணுக்கு பேரன் ஒரு பொண்ணுக்கு பேத்தி ரெண்டு பொண்ணு பேத்தி போட்டுக்கிட்டு நல்லா கரைச்சி விட்ருங்க அப்புறம் உப்பு காரமெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே போட்டு கொடுங்க இப்போ பாருங்க லெமன் ஊற்றுறேன் ஒரு பாதி ஸ்பூன் லெமன் ஊற்றுறேன் ஏன்னா தயிர் ஊற்றுறீங்க எல்லாம் ஊற்றுறீங்க பிரியாணிக்கு வந்துனா ஒவ்வொரு பழம் ஊற்றலாம் இது அரைக்கில் அரைச்சிக்கனால பாதி பழம் ஊற்றுனேன் நல்லா கரைச்சி விடுங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் பக்கத்தில் அடுப்பில் மீன் வெந்துட்டுருக்கு அப்போ மீனை திருப்பி போடணும் போடுங்க இதை எடுத்துட்டிங்க இதே மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா மீனுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்பளம் எடுக்க கம்பி தான் கம்பளம் எடுக்க தான் பார்த்திங்களா ஈஸியாக திருப்பதுக்கு வருது பாருங்க அடியில் இப்படி கொடுத்து இப்படி மேலே பிடிச்சி இப்படி திருப்பி விட்ருலாம் மீன் வெந்துட்டுருக்கு மீன் வந்தோன்னா சாப்பாடு வெந்துட்டுருக்கு அரைக்கில் அரிசிக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் கடை ஸ்பூன் இல்லை வீட்டு மிளகாத்தூள் தான் ரெண்டு போட்டேன் அதே கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா கடை மிளகாத்தூள் என்ன போட்டாங்க உப்பு பத்தில் கொஞ்சம் அதனால் உப்பு போட லெமன் ஊற்றுனனால உப்பு எடுக்காது அதனால் உப்பு போட்டாங்க பாருங்க எப்படி கொதிக்குது பாருங்க சூப்பராக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிட்டோன்னா கொஞ்சம் குறைச்சி மூடி வச்சுட்டு நம்ம அது பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரஸ் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிளறி விட்டு நான் மூடி வச்சுருந்தேன் இப்போ கிளறி விட்டுட்டேன் தண்ணியெல்லாம் வச்சிருச்சு வேகம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் அரிசி வேகட்டும் அதுக்குள்ளே மீனை பொறிச்சிடலாம் மீனை ஒரு துண்டாக வெந்துட்டு இருக்குது இது பாருங்கள் சாதம் வந்து நல்ல இதாகிடுச்சி நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் மீன் போட்டால் மீன் உடஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த கண்டிஷன் வரும்போது கொஞ்சம் நடுவில் இப்படி பண்ணிவிட்டு 
இந்த மீனை பாருங்கள் நடுவில் முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டேன் முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு ஓட்டலையெல்லாம் முழுசு முழுசாக போடுவான் அது மீன் ஒன்று சேராது அதனால் பொறித்த மீன் மொளா தொழு மஞ்சள் தொழு இஞ்சி பூண்டு லெமன் போட்டு பொறித்தேன் இல்லாம பார்த்து எடுத்து போடுங்க இதுல அவ்வளோ முள்ளே இருக்காது நடுமுள்ள தான் இருக்கும் உடஞ்சிடும் இப்படி சோத்தை வந்து இப்படி பண்ணுங்க இந்த மீன் அளவில் சாதம் அதில் பிடிக்கணும் அடுப்பு சிம்பிள தான் இருக்கு அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க வந்து எடுக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் முதல் பாதி மீன் போட்டேன் இப்போ பாதி மீன் இதுதான் என் பேரை கை தெரியுது பாருங்கள் இதுதான் என் பேரை அவனுக்கு கூட சேர்ந்தே செய்கிறானா உள்ளே இல்லாமல் எடுத்து போட்டேன் நல்லா வெந்துச்சு அவ்வளோதான் இது வந்து கொஞ்சம் புதினா போட்டுடலாம் மேலே இதுக்கு புதினா தான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு கிளர் கிளறணும் அடி சோறு மேலே வரணும் இப்படி கிளறி விட்டிங்கன்னா எல்லாமே மசாலா சாலம் அந்த மீன் எல்லாமே ஊறி போய் டேஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் சோறு அரிசி கூட உடையில் பாருங்கள் கலர் போடல ஒன்றுமே போடல ஃபிஷ் பிரியாணி ரெடிங்க நன்றி வணக்கம் நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது செய்து பார்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் புதுசாக பார்க்க பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போட வீடியோ உங்களுக்கு உடனுடனே கிடைக்கும் இதை நல்லா அப்படியே அமைக்க விடணும் அந்த மசாலா அரிசா சாதத்தில் அப்படியே ஊறணும் அது என் பேரன் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் ஏதா அடுப்புக்கிட்ட வந்து நோண்டிக்கிட்டே இருப்போம் மண்டையில் கொட்டிக்கிட்டே நோண்டிக்கிட்டே பாய் பாய் நன்றி வணக்கங்க அடுத்த டிஷில் சந்திக்கலாம் என்ன <laughs> 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 சரிப்பா நன்றி வணக்கம் அடுத்த சேனலில் உங்களை சந்திக்கலாம்